Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous présenter le top 10 des tweaks à installer absolument sur son iPhone 5 jailbreaké. Avant de commencer, je voudrais tout de suite vous avertir qu'il s'agit d'un classement personnel. Il y a tellement de bons tweaks que ça a été très dur d'en retenir seulement 10, mais je l'ai fait et les voici. Je commence par le tweak qui est pour moi le meilleur de l'année 2012, c'est OXO. Votre multitâche est totalement redessiné, vous avez maintenant un aperçu des miniatures des applications qui tournent en tâche de fond et vous pouvez bien sûr switcher entre elles. C'est un tweak vraiment esthétique et à la fois très pratique puisque pour supprimer les applications qui tournent en tâche de fond, il vous suffit de glisser vers le bas, comme ceci. Voilà donc ce que ça donne et pour supprimer toutes les applications d'un coup, pour vider votre multitâche, vous maintenez et vous confirmez. OXO est vraiment excellent et ne s'arrête pas là puisqu'en glissant vers la gauche vous avez accès au contrôle de la musique et encore à gauche un troisième volet sur lequel vous avez le contrôle de la musique et des raccourcis pour les réglages système comme par exemple le mode avion. Vous l'aurez compris, si OXO fait partie de mes tweaks favoris c'est parce qu'il regroupe énormément de fonctions essentielles. Le second tweak de mon top 10, il est beaucoup plus ancien mais il reste toujours génial. Vous le connaissez sans doute, il s'appelle Barrel et il vous permet de donner des effets à vos icônes lorsque vous switchez entre les pages de votre springboard comme ceci. C'est vraiment fun comme effet, là moi j'ai mis un mode aléatoire mais en vous rendant dans les réglages du tweak vous allez pouvoir sélectionner un mode particulier, un certain type d'effet. Vous avez une large liste, là par exemple celui-ci, voilà ce qu'il fait. Donc suivant ce que vous préférez, à vous de choisir l'effet que vous voulez appliquer et suivant les mises à jour du tweak, de nouveaux effets sont ajoutés à chaque fois. Et moi, si j'aime beaucoup Barrel, c'est parce que lorsqu'on l'a installé sur son iPhone, les gens qui vous voient savent instantanément que votre iPhone est jailbreaké. Le numéro 3, c'est Byte SMS, mon tweak préféré. Le numéro 1, c'est le premier que j'ai installé sur mon iPhone 5 juste après son jailbreak. Et Byte SMS va vous permettre de répondre très rapidement aux SMS que vous recevez sous forme d'un petit message pop-up comme celui-ci. Il est très bien fait puisque par exemple, vous allez pouvoir visualiser très rapidement votre historique de conversation. Vous avez aussi accès à des boutons rapides pour appeler, ouvrir ou encore répondre à votre contact. Donc si vous utilisez beaucoup les SMS comme je l'imagine, c'est vraiment un tweak indispensable. En appuyant sur REP, voilà ce qui s'affiche. Vous avez une fenêtre de composition rapide pour répondre aux messages que vous avez reçus. Voilà, vous appuyez maintenant sur Envoyer et votre SMS est parti. Vous pouvez donc répondre rapidement mais aussi envoyer puisqu'en appuyant sur l'un des boutons de volume puis sur l'indicateur, cette fenêtre de composition rapide apparaît et vous allez pouvoir écrire très rapidement votre SMS. Voilà donc pourquoi Byte SMS est mon tweak préféré, vous allez pouvoir envoyer et répondre à des messages peu importe l'endroit où vous vous trouvez sur votre appareil, sur votre écran de verrouillage, dans des applications et tout ça rapidement sans passer par l'application message. C'est vraiment le tweak à avoir, celui qu'il faut absolument installer sur son iPhone jailbreaké, il vous fera gagner beaucoup de temps. Le tweak suivant de ce top 10, c'est NC Settings, ce widget qui s'ajoute à votre centre des notifications et qui vous donne un accès rapide au réglage système de votre iPhone. Voilà comment il se présente, vous allez par exemple pouvoir verrouiller ou déverrouiller la rotation de votre appareil d'un simple appui sur ce toggle. Et comme vous le voyez, on a beaucoup de ces raccourcis système, par exemple là je peux facilement désactiver le Wi-Fi. J'ai la même chose pour le mode avion, juste à gauche. Vous avez vraiment beaucoup de réglages, comme je vous dis. Vous avez aussi la luminosité, vous avez le réglage de la localisation. On peut gérer la 3G et, entre autres, vous avez aussi un raccourci pour le flash LED, ainsi qu'un accès rapide aux fonctions de respring, reboot et extinction de votre appareil. Vous pouvez choisir dans quel ordre afficher les raccourcis. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont facilement accessibles, aussi bien si vous êtes sur le springboard que dans une application, puisque le widget est placé dans le centre des notifications. Voilà pour NC Settings, mon widget préféré. Ah, un autre tweak que je trouve vraiment indispensable, c'est Swipe Shift Carrot, qui va vous permettre de déplacer très facilement votre curseur lorsque vous êtes par exemple dans l'application Note. Au lieu d'utiliser la loupe, comme d'habitude, ce qui est vraiment pas très pratique, maintenant avec ce tweak, vous placez votre doigt sur l'écran, sur votre texte, et vous le glissez tout simplement de droite à gauche suivant le sens dans lequel vous voulez déplacer le curseur. Moi, je vous conseille vraiment de l'installer, c'est beaucoup plus pratique et surtout beaucoup plus précis que la loupe qui était vraiment pas très pratique. Ça fonctionne donc dans les notes, mais aussi dans les SMS, ainsi que toutes les applications dans lesquelles vous avez la possibilité d'entrer du texte. Un très bon tweak, il s'appelle Swipe Shift Carrot. 
Encore un très bon tweak, quasi indispensable et que j'étais obligé de mettre dans mon top 10 tellement je l'adore. Il s'appelle Zephyr et comme vous venez de le voir, il permet d'afficher le multitâche simplement en glissant le doigt du bas vers le haut de l'écran. Pour ce geste, vous avez deux options, soit l'affichage du multitâche que j'ai utilisé, soit la fermeture de l'application en cours. Ça aussi, c'est très pratique. Avec Zephyr, vous n'aurez donc plus besoin d'utiliser votre bouton d'accueil pour quitter les applications, afficher le multitâche, mais aussi switcher entre elles, puisqu'avec une autre option de Zephyr, vous pouvez passer facilement entre vos applications qui tournent en tâche de fond comme ceci. Là, moi j'ai sélectionné un geste avec deux doigts. Il est très bon, c'est Zephyr Amateur de customisation, vous allez vraiment apprécier le tweak suivant de ce top 10. Il s'appelle Zeppelin et il va vous permettre de modifier le logo de votre opérateur qui se trouve ici sur votre barre de statut. Vous l'activez et ensuite en vous rendant dans la section thème, vous allez retrouver une liste de logos que vous allez pouvoir appliquer pour remplacer celui de votre opérateur. Vous appuyez, c'est automatiquement appliqué, pas besoin de respring. Là par exemple je mets la pomme d'Apple. Vous pouvez sélectionner un logo parmi la liste préinstallée avec Zeppelin et si vous voulez encore plus d'icônes pour votre barre de statut pour remplacer votre opérateur, vous pouvez télécharger des packs d'icônes pour Zeppelin à partir de Cydia pour constituer une grosse collection d'icônes que vous pourrez comme ça utiliser sur votre iPhone. Ce tweak c'est donc Zeppelin et il est super pratique un très bon tweak maintenant si vous avez beaucoup d'applications installées sur votre iPhone. Il s'appelle Folder Enhancer et comme son nom l'indique, il va vous permettre d'étendre la capacité de vos dossiers. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir placer un nombre infini d'applications à l'intérieur. Vous allez également pouvoir créer des pages d'applications et placer des dossiers à l'intérieur des dossiers. Il y a également quelques options pour la personnalisation de l'apparence de vos dossiers. Là par exemple, moi vous voyez que le fond est transparent et on voit mon fond d'écran. C'est donc Folder Enhancer, un tweak indispensable si vous avez beaucoup d'applications sur votre iPhone. Vous le savez, dans votre centre des notifications, vous avez la possibilité de placer des widgets, mais avec le tweak Dashboard X, ces widgets, vous allez pouvoir les placer sur votre Springboard. Bien sûr, ces widgets, il faudra au préalable les avoir téléchargés sur Cydia ou alors utiliser ceux qui sont disponibles nativement, comme par exemple là, le widget Météo que je vais placer sur mon Springboard. Ensuite, vous le placez vraiment où vous avez envie, sur la page que vous souhaitez, à l'emplacement que vous préférez. Vous pouvez même redimensionner ce widget et une fois que vous avez choisi son emplacement, vous validez et vous pouvez interagir avec lui s'il y a moyen. Moi, je trouve que c'est vraiment un remarquable tweak puisque les widgets, ça n'existe pas nativement sur le Springboard avec iOS. C'est quelque chose qui est par exemple disponible sur les téléphones Android, mais pas sur iPhone. Donc avec Dashboard X, vous allez pouvoir le faire. Là, je vais ajouter NC Settings, le widget que je vous ai présenté tout à l'heure et qui permet d'accéder facilement au réglage système. Vous voyez que je peux le poser sur une nouvelle page. Moi, je vais choisir de le mettre vers le bas. Et voilà, NC Settings est placé. Encore une fois, je peux interagir avec lui. Voilà donc comment placer toutes sortes de widgets sur le springboard de votre iPhone grâce au tweak Dashboard X. J'ai gardé l'un des tout meilleurs pour la fin, il s'appelle Springtomize 2 et il va vous permettre de personnaliser entièrement votre springboard, votre lock screen, tous les éléments de votre iPhone dans les moindres recoins. Là, vous voyez que l'interface est personnalisée, les icônes ont changé, leur taille est plus petite par exemple. Je peux aussi placer 5 icônes dans le dock de mon iPhone, toujours grâce à Springtomize 2. Et également, ma barre de statut, vous voyez qu'elle est différente. Certains éléments sont différents. Il manque par exemple mon opérateur ou l'affichage de la batterie. Si on se rend sur le lock screen, j'ai choisi d'afficher les secondes à l'heure sur mon horloge. Vous pouvez vraiment tout modifier comme je vous le disais. Absolument tout est personnalisable sur votre iPhone grâce à Springtomize 2 et à ses multitudes de réglages. Vous pouvez par exemple modifier la rapidité des animations, activer ou désactiver certaines fonctionnalités, modifier les éléments du dock, du lock screen, des icônes, des dossiers, du multitâche, de la barre de statut, du centre des notifications. Euh, je ne vais pas tous les citer parce qu'il me faudrait une journée entière pour vous présenter entièrement Springtomize 2 tellement il est complet. Mais je vous le répète, c'est vraiment un tweak indispensable pour votre iPhone. Il regroupe énormément de petits tweaks en un seul. Et vous allez vraiment personnaliser votre iPhone à 100% grâce à Springtomize 2. C'est donc lui qui clôture mon top 10 des meilleurs tweaks pour iPhone 5. J'espère qu'il vous aura plu. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pas pu sélectionner tous les tweaks. J'ai fait ma sélection, pour moi ce sont les 10 meilleurs. Et vous pouvez pour la plupart d'entre eux retrouver une présentation complète sur ma chaîne YouTube. 
Donc vous aussi, n'hésitez pas à me dire quels sont vos tweaks préférés, faites-moi votre petit top 10 et laissez-moi un commentaire avec tout ça. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et sur Twitter. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut